kwa nguo kali viatu vya kike na vya kiume fika sinza madukani au tandika duka linaitwa Usiende Kariakou pia wanapatikana Dodoma pale Uhindini Mwanza maeneo ya Dampo Arusha pale Stendi pamoja na Morogoro au wapigie simu namba 0762 Usiende Kariakou mkombozi wa wanyonge Tomorrow is another day Fanya cha muhimu leo. Julai 20 mwaka 1969 saa 2 na dakika 18 usiku Neil Armstrong alikuwa binadamu wa kwanza kukanyaga ardhi ya kwenye mwezi na baada ya dakika 20 mwenzake ambaye aliongozana naye ambaye ni Aldrin na alishuka akamtu wa pili kukanyaga kwenye ardhi ya mwezi. Baada ya hapo cha kwanza kabisa alichokifanya ilikuwa ni kuchomeka bendera ya Marekani. Na baada ya kuchomeka bendera ya Marekani walikusanya lunar surface kwa ajili ya kurudi nazo duniani. Nimekufahamisha kupitia nao you know and this is how we do wao ni sote nzuri asante pia kwa Derek behind the camera. Leo kwenye nao you know Roma mkatoliki niko naye. Baba inakuwaje? Uko po hivi <laughs> kitu. Karibu sana kwenye nao you know mzee hapa. Inabidi usogee hapa. Uh, zawadi ya mwisho kumnunulia mama Ivan. Ilikuwa ni nini? Kagauni fulani. Vingi anafanya mwenyewe. Mimi si yani mimi sio vitu vyangu. Sio mambo mambo yangu. Eh <laughs> sio mambo yangu. Safi. Kipara kimoja kinanyolewa kwa dakika tano. Vipara kumi vitanyolewa kwa dakika ngapi? Huwezi kunywa kipara. Huwezi kunywa kipara. Unasema unaweza ukazungusha vipara. Zungusheni vipara. <laughs> Kitu gani kinakukera pale Mlimani City? Kwenda ku nini ile? Card ku sweep wakati wa kusepa. Yaani Mlimani City nimeenda lakini nimeenda kufanya tukio la dakika moja tu au mbili kumuona tu mtu. Okay. Lakini inapaswa kuchukua ile card nika sweep kule. Kwa mimi nakuaga mbishi, mimi naamshaga. Sasa nikifika pale jamaa, bwana imegoma bwana imezingua, unajua kwa zile, wa imezingua bwana mimi sijui sijui. Akifunga Roma basi pua haina na mapita. Ukimsikia mshikaji mwana, anajisifia mbele za watu kuhusiana na kwamba amepiga mademu wengi. Uogo unajisikiaje? Bwege mshamba kwa sababu hicho kitu ni kitu nyeti inabidi kikae. Baki nacho muone umeenelewa vizuri. Kwa hiyo kitu cha kwenda kuki, kukisema sana. Though as kama vijana sometimes mnapiga story nyingi paka paka mnaona kama mnazihitaji hizo mnachukulia poa lakini yeah. sio kitu ambacho tunatakiwa tukintertain sana ni siri yako kwa inabidi ukaushe ila nikikuona unaongea hivyo boya tu mshamba fulani wa mapenzi ujui hivyo vitu sababu pengine wewe story unazopiga au unawataja yani siku yetu tunawazumu katika jicho tofauti kabisa kwa hiyo tunakuona mwana wewe umepagawa unazingua ni unamtaja odem kwamba umelala naye yeah. CF 2 na Tatu kwa ndo tumemaliza hizo show <laughs> eh kwa tunakuona boya sawa nikienda kwenye gari yako kwenye booti sasa hivi nitakutana na nini Jeki wazi kukosa. Jeki wazi kukosa. Ingini. Kuna matatizo ya tairi sana. Raba. Kuna vyatu vingi vingi. Nitajie vitu vitatu mba vyo wana kuwaga ma video queen wa kibongo. Sifa zao. Kwa wana video queens wa ingi buwana. Wakisha fanya video. Kuna maisha baada ya video. Mwana anancheck sana. Mengi sana wakua kuna maisha baada ya video. Weather na wasani ama na watu ambao watakua. Wako wapo siku ya tukio ambao. Mnakua mnafanya. Kuna mausiano mengine mengi anaanza kutengenezeka pale baada ya pale. Tatu. Na sifa ya tatu ya video queen hawa si walaumu sana kwa sababu nenye pia wanataka wanasaka tonge. Lakini na baadhi ambao wanakuwaga wa shikaji na ambiaga kwamba do you think ni, ni nzuri kwamba umefaa video ya Roma kesho wana shooti bilinasi ukafana tena kesho kutuwa dalasa ukafana kesho kutuwa izo bi okay. e, kote ukaonekana kwa hiyo the whole month na tunatoka video sita zoto umayapia unaisi unazo kasustain kwa mda hivi wengi wanakosaga majibu lakini kwa ngumi naona so mashuti makali pigia video moja la kizazi Kwiti hata mezi minine mitano hafu nakuja na piki. Kitu cha mwisho kuuza ilikuwa nini? Betri ya gali. <laughs> Kwanuli uza? Ilikuwa na nzingua hafu. Yeah. Ilikuwa na nzingua kwa unikanua nyingine. Lakini zingu wake ilikuwa naeze katumika. Sabu kuna mwana nangu ilikuwa naitolea machi. Okay. Mtoto umleavyo ndivyo kuwago. Mtoto umleavyo ndivyo kuwavyo. Hii sentesi kwa kingereza tunayewekaji. Mtoto umleavyo ndivyo kuwavyo. The way you raise your kid is the same way <laughs> Kingereza hii. Sikiliza mwanangu wa kijaja na meli. Sema baka hapo nimejitahidi. The way you raise your, the way you raise your kid is the way. Ah eh bwana Kingereza kingo mtoto mlea hapo ndivyo kwa. Sema hiyo nimeipa ki sentence ndefu lakini wazungu wenyewe wana kitu chao. Utasikia pa pa pa. Mimi ningepiga hivyo hivyo. Vipi hivyo? The way you raise up your kid is the way you he the way you raise up your kid is the same way. Nitaanza kuweka tena hapo hiyo shi. Unaona sasa? <laughs> Nani mesoma mimi? <laughs> Sawa so, sikutegemea kama utaniza swali hilo. Yeah. Sema <laughs> so, nikitulia ungenitumia kwa message ningekujibu. Sawa. Hapa hapa mtube? Yeah. Ah yeah, sema imeniuma sana kwa nini? Kweli mimi nashindwa. Mimi kweli. The way 
mtoto mleavyo ndivyo kwa kwa Kiingereza tunasemaje eh hey, yani rahisi kweli mwanangu tuambie sasa kutoka hapo nje nitakuwa najua sasa mwanangu wewe wewe mpaka mwaka ni utakuwa umepinda kitu kitu cha mwisho kuombwa ukakataa ilikuwa ni nini nikakataa ilikuwa ni nanili nguo wakati na shoot kibamia kuna mtu alipenda sweta langu moja afu ndo nimelinunua nivae nimevaa once course kuvaa okay eh kwao nikamwambia niache nilichape chape kwanza lionekane hivi afu ndo nitamwachia mwana chief executive officer kifupi chake ni nini ceo okay safi naomba nitajie wasanii wawili ambao huwezi kukaa nao kaangalia nao mpira stamina kwa sababu yeye nao kimkata hapa yeye mpira mpira ndio umekaa eh kwa hiyo anaweza kavurugia chama lake limefungwa na mwanaga mpumbavu natamani ni mnase vibao naomba nitajie vitu vitatu ambavyo unavifanya ukishuka stage ni ishara msalaba ni kabla sijamaliza ngazi yani hiyo sijai kusahau lazima uifanye lazima nifanyage mimi ni catholic kwa lazima nishukuru Mungu kabisa kwamba yeah i'm done la kwanza la pili lazima nitetaji maji yani kabla kutu lazima nitataka maji ninywe maji na maji ninayohitaji hapa ni kwamba yani naweza nikakuta hata mtu anakunywa maji nikamnyang'anya kama hujaniandalia yani nakuwa na kiu ya ajabu sana ya tatu ambayo inakuwa kubwa yani hapo hapo lazima nitatafuta nani alikuwa ananishoot okay. weather kwa simu au ka, yani yani si yani, yani unaambia nikapumzike a ah, uli ni shoot yani nijione toka na panda at least hata kwa dakika 3 4 5 hivyo ni vitu ambavyo lazima nivifanye kitu gani unakukera wasanii wa kibongo na mkwara sana. Kivipi? Tanzania. <laughs> Ukiwatoa mapolisi kwa mikwala, wanaofuata ni wasanii. Kwa nini? Msanii anaweza kapost picha yuko saa 8 usiku. Akasema nilichokifanya leo studio hapa kwa Mr. T-Touch. Dunia itasimama. Jumatatu ijayo anakutumia cover yake uposti ukija kusikia hiyo nyimbo. Sio tu dunia kusimama, yani. Mimi mwenyewe sisimami, yani. Yaani mimi mwenyewe ndo ukinikisikia tunakuwa na kaa. Kwa hiyo sanini nakuwa tuna mikwala sana. Mtu kapiga picha na mzungu, kamkuta tu beach, anaandika deal done. Okay. Umenelewa vizuri? Mtu anasimama tu mbele ya nyumba ime haijamalizika malizika hata sio kwake. Thanks God music pays. Si nyumba yake. Huyo mzungu kamkuta tu beach hata sio yeye tunamjua. Mtu anaweza kaitwa na kampuni kwenda tu labda unaweza kaitwa tu bwana kwenda kuongea tu vitu viwili vitatu. Yaani vya kawaida sana. Yeah. Business meeting yani yani the way anavyoinadi yani ni kitu kikubwa. Anyway, another way wanasema is a branding way yani ili mashabiki nao washtuke waone kwamba huyu ya busy. Lakini mimi sitaki usije ukaniactia hadi mimi kwa sababu huyo mzungu alipiga na picha mwenyewe anamjua. Na kunywa naye kila siku na yani namuona kama sio mtu. Kwa hiyo wanasemaje deal done. Okay. Kwa hiyo uongo na mikwara hiyo washtue mashabiki. Lakini sasa kuna mwingine anatuletea hadi sisi group la wasanii pia nao natutumia sisi kwamba deal done wewe acha hiyo mioyo yako sipendi wasanii hicho safi kitu gani ambacho unakimisi ukiwa mbali na mama Ivan nikiwa mbali simisi chochote kwa nini mimi mama Ivan bwana nikiwa mbali naye ndo ndo kwanza ndo wananipenda okay. yani ndo wananimisi atatuma message atakuonyesha uhitaji nikidondoka tu katika ile reality ya nyumbani yani dakika sifuri tunakuwa tushagombana na anaweza sema yani wewe bora ungebaki huko Roma mieyusho mingi anajisikia mjuaji sana ukutana na watu wanaongea kama hivyo wao wako unajisikiaje i just wanna prove them wrong kwamba mimi siko hivyo kumbe ile prove ku, ku prove wao wrong ndio ina ni cost siwezi kupita sehemu na naona watu na wajua kashindwa kuwasalimia au na vimba na ringa lakini kiamua kuleta miusho naweza nikaleta miusho kweli kwamba napita sehemu naomba picha mimi yani nakwambia bisa siwezi kupiga picha nikiwa katika mazingira kitu cha mwisho kugombana na stamina ilikuwa ni nini always tunagombana cha mwisho ambacho nakikumbuka leo ni tizo ilikuwa nyenye kama roster mea yupo <laughs> yani leo sio tumezingwana sana yeah. e, tumepanga tufanye interview anasema niko njia naenda Morogoro okay. e, na nkaambia basi sawa Utaamini sidhani kama Disemba itaisha ili kundi linaweza likavunjika kila mtu apambane na hali yake. Akanikatia simu, nikakata simu, nikaamua kuja mwenyewe. Ukitoa maswali mawili ya mwisho, swali gani lingine ambalo nimekuuliza na likumbuka? Ah, ile la Kiingereza ile mtoto mle hapo ndio kwa kwani? Eh, yani lile mimi nimeliona sana. Kuna makapeni iko pale. Kuna karatasi jeupe liko pale. Yeah, I see. Nataka una nikine eno champagne. Champagne. Ah. Ah, 
Asante kwa ambayo tunakuwa pamoja kila siku kupitia now you know this is how we do mimi naitwa Johnny Joe Asante pia kwa Henry behind the camera wao ni soto zuri si waga tunapiga loki like nobody's business chafu sio poa leo alikuwa na Roma mkatoliki kwenye now you know naitwa Johnny Joe I'm out done deal Yo Rhymes of Magic Attraction R O M A Roma ni kuonge mali baby zidisha utundu nipe michezo hatari ni nyonye paka mashavu Mixa kabali na shingo chini ya uvungu na anapo lala chali ndo ananitoka wazungu. Ishwa boy, Rhymes of Magic Attraction. Spread out from Tongo Records, Rhymes of Magic Attraction, Roma, R-O-M-A. You are watching, now you know, na Johnny Joe.